Привет! Это подробный бэкстейдж нашей коммерческой работы для Atomos, которая вот только что тоже вышла на канале под названием Catch the Fire. Вот обложка, как вы видите, это бумажные коллажи. У меня такой опыт был с нашей работой Feel the Sound of Tokyo, которая в прошлом году вышла, из которой мы победили в конкурсе от Holy Land в номинации «Лучший монтаж». Напоминаю, и выиграли много ништяков. Команда, которая создавала новую работу для Atomos, это те же, по сути, люди. Я подключил моего друга Кирилла Сметанина, который фотохудожник, о нем есть документалка на канале. И он по совместительству наш 3D-артист, можно так сказать, потому что 3D мы в нашей работе тоже делали. Естественно, то, что вы увидели в финальном результате, как всегда, в финал входит малая-малая часть. Atomos, у них вся линейка брендовая построена на восточных э, японских терминах чогун, шиноби, нинджа. И, конечно же, я в этом ключе начал мыслить, ага, какая-то восточная движуха. Первый вариант сценария, он был именно о главном герое Якудза, такой олдбой, сражается с такими комиксовыми, как будто противники с Power Rangers из сериала, какие-то странные ребята, там, Noise Guy, Low Dynamic Range Guy. Этот сценарий был бракован. Вот этот мачизм, мускулинность, которая была у меня в сценарии, это предыдущие этапы бренда, и сейчас они более инклюзивны и хотят посвятить искусству, людям в этом искусстве. Много работ я проводил в прямом эфире в моем Дискорде, то есть мы со сметом графику там делали неделю, сидели просто безвылазно на рендер-ферме, все это прямой трансляции, можно было смотреть, поэтому, ребят, Дискорд, ссылка в описании. Ко всем сценариям я делал привизы, аниматики, первые вы можете сейчас видеть на своем экране. В общем, в нынешнем варианте сценария история исключительно о ярких творческих людях, разных национальностей, разной внешности. На начало работы у меня всегда с музыки, то есть я так работаю. Я нахожу подходящий трек, в частности, конечно, ну вы знаете, что я пользуюсь Epidemic Sound. Скачал папку треков, которые прям по настроению хотелось какой-то динамики, какого-то спорта. При этом обычно я использую 2-3 трека, это было видео с Токио, и это было здесь. Вообще про Epidemic я рассказываю долго и много, и сейчас готов поделиться свежими новостями. В связи с невозможностью оплачивать подписку с российских карт, значительная часть аудитории связана по рукам и остается только использовать криптовалюту или зарубежные карты. Надеюсь, в скором времени появится адекватное решение этой проблемы. Если кто-то из вас оформил подписку какими-то обходными путями, вы знаете решение, подскажите в комментариях, я уверен, другим ребятам будет полезно. По самому сервису, переработанная система рекомендаций и подбора музыки. Если раньше поиск осуществлялся с использованием метаданных, то есть теги, описания, жанр, и результат был близок, но не идеален, то сейчас есть возможность искать по референсной композиции, примерно как это делает Spotify. Идет анализ самой композиции, ее структура, темп, динамика, и вы получаете максимально близкую выборку. Эта система называется IR Epidemic Audio Reference, и все подписчики сервиса могут пользоваться ей уже сейчас. Вторая новость. Мобильное приложение для смартфонов. Меня эта новость удивила, потому что я никогда не рассматривал Epidemic как сервис для потребления развлекательного контента. Исключительно утилитарный подход. Подбор музыки для видео. Но почему нет? Тут полно качественных инструментальных композиций на любой вкус, жанр, страну. Для себя лично я выделил одну функцию — прослушивание заранее подготовленных плейлистов для коммерческих работ на примере ролика о Томас. То есть на прогулке, в поезде. Только комментарии мои к трекам он мне показывает в плейлистах. Жду в обновлении. Слушая музыку, я накидываю какие-то варианты, даже не сценария, я накидываю сначала варианты именно аниматика. То есть я беру сторибордер, кстати, я рассказывал как-то про синий трейсер, но он оказался по итогу неудобным. Как бы он не выглядел симпатично, там физический движок работы с освещением, но там нельзя нормально делать скриншоты, там нельзя нормально записать видео, приходится записывать экран. Это тяжелая программа. Storyboarder, он бесплатный. Воспринимайте как рекламу от чистого сердца. Единственный минус, что его нету на iPad. Это была бы пушка. Там есть тоже 3D-шный движок, где вы такую куколку можете с фокусным расстоянием, физически корректным, поставить, выбрать угол. И таким образом я накидываю скорее ощущения от э, работы, куда персонаж смотрит, с какого угла. А потом накидываю на это все обстоятельства с субтитрами. Мои аниматики — это всегда сочетание 
а, раскадровки и каких-то просто референсных кадров из других работ. В этом ключе я использую те же самые RFC-сервис, а, который с помощью искусственного интеллекта позволяет по запросу там «мужчина, красный свет». Дождь, женщина, кучу-кучу кадров уже с тайм-кодами и со ссылками на оригинальные видео из других работ, с разных площадок, Vimeo, YouTube, берите за лайфхак. Собственно, сам исполняемый гаджет я не показал, вот он, Ninja 5+. Я сделаю более подробный обзор именно вот этого гаджета, тем более, что на него вышло важное обновление, в котором функции появились, ну вот, которые мне нужны были в момент, когда я снимал рекламу для этого гаджета. В частности, луковая кожа. SDI-адаптер у нас также был. А для того, чтобы была возможность записывать RAV с FX6 изначально, когда до новой прошивки, там была возможность записывать RAV только по SDI. В новой прошивке, которая 2.0, вот я и делал видео, ссылка в углу, появилась возможность отдавать RAV с FX6 по HDMI. То есть мне, по сути, даже в большинстве ситуаций этот адаптер был не нужен, что как бы... А, работала на компактность, но есть ограничения. По HDMI FX6 отдает RAV только в 60 FPS. То есть, если мне нужно было слому в RAV 120 FPS, 100, 120, а тут уже, конечно, SDI. Снимали мы весь контент двумя камерами, то есть я как, можно сказать, второй оператор а с FX6 и Валентин, который в основном снимает с Альфа-1, его личный Альфа-1. На нее тоже есть, кстати, обзор на канале. На все есть обзоры. Я на Ниндзю в ProRes RAV, а либо Валентин, который снимал в S-Log 3 SGAMU 3.SYN. А, ну, даже когда вы снимаете в ProRes RAV, вы понимаете, да, сырой сигнал, он все равно в итоге переводится в лог. Таким образом, у нас картинка мачилась, потому что Alpha 1 FX6 не по картинке очень похожи. По цветам, по контрастам. Понятно, что Alpha 1 он по картинке более фотоаппаратно звонкий. FX6, он сатиново-киношно-пластичный, простите за вот эти прилагательные в описании ощущений. Как делалась 3D-графика и откуда она взялась? Изначально такого запроса не было, нам сказали, типа, О, нам очень понравилась ваша работа про Токио, мы хотим ее взять за референс. Делайте то же самое, только вот про наш гаджет. Я, конечно же, то же самое делать не хотел. И плюс у меня была амбиция сделать 3D-графику. Были моменты, где мы интегрировали, то есть делали трекинг реальных видеосцен и туда вставляли моделированную, опять-таки, с метом 3D-модель рекордера, которая моделировалась с, ну, с нуля по фотографиям, то есть никаких чертежей нам не давали, все делалось на глаз, и в итоге мы сделали идеальное попадание. Смету себе на ArtStation выложил. Графику мы делали в Cinema 4D, использовали рендер-движок Octane и делали в основном графику на а, рендер-машине. То есть мы пользовались сервисом Imers Cloud. Очень дешевая рендер-ферма, я был удивлен, российская, то есть работает по русским картам SNG-шным. Мы брали машину с двумя 3090 RTX и платил я в час... 100 с копейками рублей. Мы где-то трое суток работали, то есть сама графика изначально делалась там сметом где-то удаленно на своем слабеньком компе, а в итоге потом доводили до ума, ставили на рендер, мы это на рендер-машине, которая нам по кадрово графику рендерила в формате PNG. Это рендерилось все в папку облачную на Яндекс Диск, который был синхронен с моим а, основным компом Яндекс Диск. И все файлы, то есть картинка туда загружается, кадр видео, он у меня скачивается. Таким образом, у меня был бэкап, очень удобно, всем рекомендую. Вариантов графики было сделано много. Мы сделали открывающую сцену, где из облаков вылетает рекордер, но она в итоге не вошла. Ребят сказали, что она ну, им не нравится. Слишком она вот какая-то с религией как будто связана. В финале а, вошло, по-моему, 5 вариантов. Это сцена с вылетающим рекордером глазом, финальная сцена с Акирой ванной и три сцены финальных. Это был композ а, реального видео рекордера, снятого, наверное, просто на полу у меня в разных вариациях, и 3D городка. Мы хотели, чтобы из рекордера, который был вот такой рамкой, пустой внутри полой, вырастал некий город такой абстрактный. В чем, кстати, мне могла бы помочь новая функция Ninja 5 Plus, которая недавно вышла в новой прошивке. Это Onion Skin, это понятие из анимации, когда вы снимаете, допустим, какой-то стоп-кадр или видео, 
и можете его наложить на ваше поступаемое изображение с ROS камеры, то есть там делайте его полупрозрачным, и вы видите очертания перспективу предыдущего кадра. То есть, допустим, когда нам необходимо было, мы сделали сначала графику, чтобы в изометрии под 45 градусов, примерно вот так сверху, я колхозил, в общем, эту функцию себе через OBS. В OBS я полупрозрачно сделал стоп-кадр графики, которую нам необходимо было повторить на видео. И таким образом я вот камеру двигал, пытался это поймать. Конечно же, вы заметили, что в нашей работе много саунд-дизайна. Его делал Антоха Бустер. Мы с ним сделали мини-курс по саунд-дизайну, который я обещаю уже год. Антоха возился с саунд-дизайном, долго возился, потому что монтаж у меня менялся от версии к версии. То есть было, чтобы не соврать, у нас было как минимум 4 правки монтажа, где прям сильно все кардинально менялось. Когда меняется монтаж, нужно менять и звуки, которые каждому кадру соответствуют. Там и хотя бы сдвинуть просто, если это возможно, если что-то где-то сокращалось, удлинялось. Поэтому Антохе огромное спасибо, работа отличная. По поводу обложки, собственно, она легла в основу вот этого коллажа. Ее делал Влад Зуй, тоже ссылочка на канале, вы его, конечно, знаете. Он э, сейчас находится в Украине, где, сами понимаете, какие действия происходят. Вариантов обложки было сделано, по-моему, э, штук 10 с разными надписями. И за это тебе отдельный респект. Отличная работа. Одна из моих любимых обложек. Теперь давайте перейдем к персонажам и локациям. Подробно я расскажу, что где как снималось, какой свет мы использовали. Первая локация с персонажем гимнастка, художественная гимнастка Тоня. Имена ребят есть подробно в титрах, и они также указаны в описании со ссылочками на инстаграм. Тоня, она реальная гимнастка, как вы поняли. Снимали мы ее на локации Мината Мирай. Это от моего дома, тут в Йокугаме, ну буквально минут 25 на поезде, не спеша. Мне очень нравится розовый костюм, который она надела для этой съемки, потому что а, мы снимали как бы в, в городских условиях, а цвет города он какой зачастую? Это цвет асфальта, цвет металла и стекла. И она очень выделялась вот этим розовым как бы пятном ярким. Круто читается в маленьком хронометраже. Снималось это все в естественном освещении. Мы выбрали такой облачный день. У нас на съемку было, по-моему, часа два. Тоню мы снимали в основном на, понятное дело, широкоугольный объектив на Альфа-1. Валентин был с составом Sigma 14-24, как я вот сейчас себе снимаю. Я снимал со стороны на 85-ку Sigma 1.4. Второй персонаж это Андрей, мастер бонсай. Кто-то из вас видел документалку про него. Есть. Специально опять ездили к нему три часа в одну сторону на поезде в Сайтаму, префектуру. А вот этот белый костюм, который на Андрея, это костюм, который я приобрел здесь в Стуеннике. Это костюм для ну, садовых работ, малярных работ. Съемки на улице, конечно же, мы успели захватить последний, последний кусочек солнца в золотой час, когда оно уже скрылось за соседним домом. Буквально все эти три сцены были сняты за 5 минут времени вода, которая на фоне это вода с садового шланга то есть он же поливает бонсай я с этого шланга распылял воду, чтобы она в слоумо 120 fps, красиво так разлеталась на фоне контрового солнечного света заходящего и создавала вот этот объем, как будто контраст плотности и одна сцена снята у него в помещении, там стоит опять-таки бонсай на столе он как будто в горшке из-за рекордеров, вот так вот они навалены друг на друга. Свет простейший, почему там натыканы свечи, потому что я просто забыл провод от Ford Zenon Light, который мне дает сейчас контру. А я от нее забыл провод питания, свет взял, а провод нет. Глупая ошибка, но на месте выкрутился, то есть я решил, что мы будем снимать с естественными источниками освещения, то есть огонь, огонь самый качественный в принципе свет, было решено быстро смотаться в студенник, накупить свечей, всех возможных, фонарик, самый дешевый, он там на фоне создает ему отделение, в окно светит такую типа засветку, отделяет его темную голову от темного фона. Тыкали этих свечей, они создали вот это вот такое интересное заполнение, плюс сверху я путюркой МС-шкой а, маленькой подсвечивал, создавал ему hair light и одновременно а, подсвечивал Бонсай. Кадр на закате снят на объектив 30 Sony 35 мм, один, по-моему, точка 4 G Master. В помещении снят на ширик, то есть, по-моему, опять-таки Sigma 424 
фокусная где-то, мне кажется, миллиметров 16. Третья локация, третий персонаж, Акира, девушка в ванной. Она по сюжету у нас фотограф, который снимает на пленочный фотоаппарат. Из всех наших представленных персонажей только, по сути, Акира не является, ну... Тем, кем заявлен, то есть она не настоящий фотограф пленочный. Замечательно, что вот этот первый день съемок у нас было два э, дня съемок с Акирой. И я хотел кадр с водой. Мне нравится вода в кадре, как она отдает рефлектами там на лицо вот этот каустика. За это, кстати, Акире отдельное спасибо, потому что она японка, чистокровная японка, которая... Ну, не стесняется показывать свое тело, не стесняется залезть в воду. Понятно, что это было не бесплатно. У меня очень маленькая ванна. И я думал, как же так сделать картинку по освещению, чтобы был и контраст, и какой-то объем. При этом очень маленькое помещение и сделать это по художке. В итоге я использовал ту же самую Фордзу со спотлайтом. Обзор, кстати, Форза тоже есть на канале, что неудивительно. Делал с помощью шторок такой луч направленный, красный. И это вот был основной и рисующий, и заполняющий источник в сцене с ванной. Красные сцены, которых очень мало в финальном варианте, но их очень много было снято на натуре, потому что male gaze character, потому что слишком мужской взгляд на женского персонажа такая она ну просто сексуальная которая особо ничего не делает валяется в ванне с пленками то есть это имелось в виду что это фотолаборатория где она эти пленки может проявлять но снимали мы где-то я думаю часа полтора эту сцену и затем в этот день мы снимали вот здесь на студии я ставил хромакей мы снимали акиру для композа с рекордером изначально мы со сметом прикинули как это может выглядеть я снял себя без какого-то освещения мы скомпозили. Затем решено было доснять еще один съемочный день Сакиры, потому что мы, как по мне показалось, не раскрыли персонажа до конца. То есть, кто она, почему она валяется в ванне с пленками, чем она конкретно занимается. Ну, я снял ее вот здесь, где снимаю себя. То есть, я попытался изменить это помещение. Я использовал, опять-таки, Фордзу, как свет от окна. Жесткий солнечный свет. Такой солнечный обычный дневной заполнение от просто 60 ваттного кодекса как видите этого достаточно чтобы в солнечный день такой пасмурно солнечный имитировать и естественный свет в маленьком помещении для средних да даже для общего плана этого достаточно в моем помещении натянул опять-таки своих желтых цепей повесил туда фотографии потом мы прошлись по улице сделали несколько настоящих фотографий я пустил чуть-чуть дымки в помещении опять-таки про дымку я дым не пускал категорически в сцену с ванной потому что я понимал что маленькое помещение оно очень маленькое и если туда дыма запустить дым съедает контраст у нас объем создавался именно за резкой светотенью то есть темные области, где почти ничего не видно. И вот эти резкие, яркие, красные моменты. Но здесь, в этом помещении, для того, чтобы создать вот этот длинный эффект, вот этот свет, который бьет от окна, он немножко подсвечивался. Его было видно визуально. То есть вот этот лучик, он светился таким пучком. Ванная Кира снималась опять-таки на 35-ку Sony Jamaster. Во второй день я ее снимал сам на объектив 35 он у меня где-то есть 1 и... А, он снимает сейчас второй ракурс. 35, 1 и 8. Это не G-Master, но отличный, маленький, компактный такой объектив от Sony. Я не хотел в этом помещении заявлять какой-то объем, потому что я не хотел запалить, что это моя комната, потому что вы ее знаете, конечно же. Я поэтому более делал точечно портретиками, детальками, какими-то, ну, средними планами. Поэтому 35-ка вот тут вписалась очень хорошо. Четвертый персонаж это Харухико, BMX, профессиональный велосипед, кстати, на котором он катается. Это спонсорский велосипед, который стоит, по-моему, 1400. Его мы снимали в Канагаве у нас здесь, ну, недалеко от Йокугамы. Вот вся эта префектура называется Канагава. Снимали мы его на станции Кавасаки. Но не на самой станции, в районе станции Кавасаки. Там есть абсолютно... Потрясающий дом. Мне этот дом посоветовал Валентин Оператор. Он, собственно, там до этого делал фотосессию. Минутка интересных фактов. Этот дом является частью проекта высотного жилья района Каварамачи. Построен в 1972 году и спроектирован японским архитектором Утани Сачио. Этот дом подавался как альтернатива обычному жилому дому. Нижняя половина дома широкая, что как бы образует некое общественное пространство, которое как-то, видимо, должно было использоваться, но здесь оно работает как парковка велосипедов. И сверху там пустое пространство без крыши, куда может попадать солнечный свет. Много окон, балконов и сама архитектура, 
подталкивает к тому, чтобы снимать там на широкие углы, передавать, стараться вот эту геометрию. Когда вы снимаете, а на ширик нужно снимать снизу, вы знаете, да, камеру опускать вниз, чтобы вот эту перспективу, линию горизонта исправить. И желательно для вот этого коммерческого эффекта, фэшн, да, камеру еще ниже опустить и поднять вверх. Снималось это все с естественным светом, я не тащил туда никакие путюрки, я уже решил, что я симпровизирую. Так и получилось. В общем, мы приехали туда в районе полудня, до 12, где-то 11.30. Я с помощью приложения, оно, по-моему, PhotoPills называется на айфоне. Оно показывает реально времени с помощью камеры айфона, где сейчас находится время, как бы в AR. Есть траектория, вот тут она будет там вечером, тут она встала. И где-то сейчас она находится примерно, как опять-таки, над сводом этого здания. То есть в полдень оно как раз-таки ровно в 12 часов над ним. Я дождался момента, когда солнце вышло. Оно там вышло буквально минут, ну, не соврать, на 25. Маленьким пятачком. То есть буквально там 3 на 3 метра, а она сужалась. То есть солнце уходило, и эта зона сужалась. То мне в условиях вот этого абсолютного отсутствия контраста необходимо его создать. Я оставил в этот пятачок Харухику спиной к свету. И в этих условиях у нас контра получилась. То есть магия, вот она, произошла. Я его снимал, вот именно эти портреты, на 85-ку 1.4. И опять-таки Sigma 424, это вообще почти основные наши объективы. Ну и 35-ка иногда. А так как у нас такое видео очень неформальное, дерзкое, снимать на Fish-Eye объектив. Это насадка на Helios Kenko. Японская насадка, которая дает угол... Ну, 170 с чем-то градусов. И это вот дало вот эту уличность, неформальность. Пятый персонаж — это Диско, он же Black Brad Pitt, как он сам себя называет в Инстаграме. Мы договорились, что он придет сюда, в Йокугаму, приедет к нам на мою крышу. То есть это опять-таки снималось у меня. Я понимаю, что ну, нужно создать некое вот это вот ощущение пати, вечеринки, Куда-то тащиться со штативами, я понимаю, что нужен будет свет. Это нужны ассистенты. Один ассистент весит 9 килограмм. На чем я его потащу? Я машину не вожу. Арендовать машину, но ну, в условиях нашего бюджета скромного и времени, ну, это не вписывалось. Тем более у меня есть крыша, классная локация. Я такой, блин, давай там снимем. Поэтому днем я начал готовиться. Я половину своей комнаты, буквально полки, стойки, какие-то колонки я туда вытащил. Натянул ткань белую, а ткань это обычный тонкий материал, которым грядки накрывают, я не помню, как он называется точно. И он на ветру давал вот эту динамику, подхватывался светом. Мы использовали много RGB светильников, и сущим здесь светом был а, основным, это Апутюрка 120D, нет, 120T, T, то есть Tungsten, то есть 3200 где-то температуры у нее, она теплый. Есть 120D, который Daylight, а это T Tungsten. Мощность его где-то, по-моему, 180 ватт. И большой-большой использовал Softbox 120. А сзади контроль бил, опять-таки, используемый мной постоянно Forza 60B со Spotlight. Активом то же самое, что было с Харухико BMX, это 85-ка Sigma, это Sigma Shirik 424 и FishEye. А, нет, еще была 35-ка у Валентина. Вот, снималась в прорессе и слоги 3 с гаммуте 3 син. И последние кадры, которые вошли в монтаж, это дрифт, то есть снято на FX6, слоумо, такое чутенькое, криспи. Это снято было заранее нами. Если вы следите за мной, вы знаете, что мы в том году снимали дрифт. Я готовлю про это какую-то такую документалочку. Материал, он лежит, он очень крутой, и он вписывается в тематику видео идеально. Быстрые проездки, это просто эстетика вот эта спортивная. Я, ну, не мог себе... Отказать в удовольствии эти кадры использовать в этой коммерческой работе. Чуть-чуть их добавить вишенкой на торте. Дрифт снимался, кстати, нужно уточнить, в районе названия трассы я покажу вот здесь на экране. Пара слов про покрас. Красили мы это все с Васик с Тамаровым, также мы с ним созванивались. То же самое, как это было с видео про Токио. Решено было делать вот такой пленочный лук с глоу на хайлайтах. Но если в Токио мы делали это с уклоном в какую-то матрицу, то есть у нас было зелень и красные оттенки, то в этой в новой работе цвета не искажены, не изменены от реальных. В угоду кинематографичности, но они чуть-чуть вот 
То есть в тенях у нас немножко тела, в хайлайтах немножко теплого подмешали. И вот в целом на этом контрасте вся картинка построена. По поводу вот этих коллажей, которыми завален стол, тут целая коллекция. Это, кстати, отличный фон для видео будущего. То есть заклеить стену. Работа тоже была проделана куча. Все это стоп-кадр из видео уже покрашены, которые я распечатывал просто на принтере. Всячески вот так вот коверкал какая фактура появилась у бумаги, и вставлял, сканировал обратно в монтаж. То есть это мой метод. Но это не скажу, что это стоп-моушен, это скорее такое коллажирование, и вот эти моментики монтажные, они подчеркивались саунд-дизайном и давали вот это ощущение... Вау! Это музыкальное видео, как будто из, из 90-х с MTV. И чем картинка деформировалась сильнее, тем было лучше. Царапины, вот это все корябалось мною с тамеской, терлось наждачкой, чтобы убрать вот этот глянец бумажный и создать ощущение какого-то старого, может быть, журнала, газеты. Подложка черно-белая, а сверху такой же кадр, но в цвете. И я его тут вклеивал именно по композиции, чтобы лицо персонажа было цветное. И весь этот архив сканов, который может пойти на рабочий стол. На заставку смартфона или для ваших коллажей там в трифекте достанется подписчикам моего бусти. Понятно, что все захватить невозможно, но я постарался самые ключевые моменты рассказать, показать, потому что это интересно полезно вам это нравится мне рассказывать с вами делиться этими эмоциями получать ваш фидбэк напоминаю про мои социальные площадки про telegram про instagram рутуб яндекс зен вконтакте дискорд и конечно youtube не забывайте подпишитесь на канал на ютубе напишите комментарии поставьте лайк спасибо за просмотр на этом я с вами не прощаюсь до следующего видео Пока. Я бы хотел выразить огромную благодарность спонсорам моего бусте. Мы достигли цели в 100 платных подписчиков, что было абсолютно неожиданностью. Уже мы идем к 200. Обещанный конкурс я провел на стриме еще на прошлой неделе. Итоги конкурса вы можете увидеть как на самом бусте, так и на стриме. Напоминаю, что я разыгрывал на камерный микрофон пушку, мобильный обвес для смартфона, винтажный японский пленочный фотоаппарат и главный приз — полная лицензия на Dehancer стоимостью 400 баксов для премьера и After эффекта Спасибо! И Бусти продолжает наполняться контентом. А я делаю этот самый контент. Увидимся!